Olá queridos, beleza? Leandro para mais um vídeo aqui para vocês Desejando para vocês aí um bom começo de semana Começando aqui Mais um conteúdo para vocês a respeito Dos aparelhinhos Bom, tá surgindo umas coisas aí que a galera quer que eu comente, né? É, não só eu, outros canais do YouTube também já comentou a respeito de das marcas ter esse negócio de como é que a gente fala a união né a união aí da Tocon junto com esses aparelhos aí da da Frisky que tem um servidor FR Share o que é que eu acho disso galera eu vou bem direto ao assunto isso para mim que está acontecendo agora já é tarde entendeu já é tarde ah, Leandro, mas por que? Você é contra ou a favor? Não, galera, de forma alguma, eu tô até apoiando isso aí, a união de marcas, entendeu? Porque só assim o sistema, ele tem uma estabilidade maior. Para quem não sabe o que eu tô falando, tô falando a respeito do, do, do servidor FR Share junto com o TSS Cam. Para quem não sabe um pouco dessa história, eu vou contar para vocês na época. É, o FR Share lançou e teve muitos problemas no link. Na época ele chegou a abrir o 67, foi o pioneiro a abrir o 67. Depois já te, o Alpha ATX abriu o 67 junto Certo? E eu, o aparelho da Frisky, como o Frisky Black Eagle e o Frisky Hack Que é um dos aparelhos que eu não recomendo pra vocês nem a pau Esses aparelhos aí A gente vai ver o decorrer do tempo aí, né? Porque enquanto, enquanto tiver essas bombas aí, nem, nem compensa Bom Eles tiveram um problema no servidor na época até o hacker rodou bem, grade completa, não, não tinha esse negócio de combate Tanto é que a gente pensava que o servidor era da TSSQ, muita gente até se confundiu Porque ele rodava sem delay E na época até alguns servidores já rodava com um delayzinho, pelo menos 2, 3 segundos rodava ali, entendeu? Então com o tempo o FRShare entrou, chegou esse servidor FRShare rodando sem delay, com o combate E na época o Tocon não tinha o combate, certo? Nessa época o Comebol nem sonhava em existir esses canais aí de futebol que eu não gosto né? Então é, Aconteceu um problema no link Eles ficaram fora do ar E a Tocon assumiu é, Dando apoio à marca Frisky Sempre teve isso galera Pra ser sincero A Frisky e eles são, são conhecidos né? Pra ser sincero Todos são conhecidos Tomam cerveja junto Bebe, come carne junto E por aí vai São tudo rico Multimilionário Então isso pra ele não é nada A única questão aqui É que No decorrer disso tudo é, eles agora que vão decidir montar um servidor Eu não sei se eles já tiveram problema antes, galera, esses caras Porque isso era pra ter pensado, ah, Desde a época das cavernas, quando teve a primeira criptografia Os caras se unir eu, eu sempre fui a favor da união das marcas E não esse negócio de concorrência Ela poderia ser concorrente com os aparelhos Uma dá um melhor suporte, uma outra dá um melhor VOD Outra dá um melhor IPTV É assim minha opinião Mas sempre os servidores fossem juntos Por quê? Vocês podem ver vocês que usam CS aí, vocês viram o CS ficar fora do ar? Vocês não vê Porque um pega a linha do outro, pega a linha do outro, que pega a linha do outro e outro compartilha com o outro e outro compartilha com o outro. Quer dizer, uma linha fica fora, outro pega, cai a linha, o outro vai sustentar e joga lá na cache. Todo mundo, quem, quem mexe com o CS sabe o que eu tô falando. Então assim, nunca fica fora do ar. E roda liso. Por quê? Porque você tá sempre chegando chaves de, 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 de todos os lados e é até difícil de rastrear. Por isso que é um dos servidores, é difícil de rastrear. Por isso que os caras metem a cara tapa e bota até o WhatsApp, o nome do cara, tudo. E tá aí, porque é difícil de rastrear o sistema. Porque vem um link de um servidor daqui, outro dali, outro dali, uma hospedagem aqui, outra hospedagem ali. Quer dizer, o servidor nunca fica fora. Sempre os provedores trabalhando junto. Por mim, seria assim, semelhante ao CS, entendeu? Porque CS tem CS que o cara compra, monta um servidor agora, hospeda tudo na nuvem, pega, compra a linha de fulano, bota lá umas cinco linhas, não sei... Umas 5, 6 linhas de fulano, mais 10 de ciclano, mais 10 de beltrano. Quer dizer, bota tudo na central dele e joga na cache. Pra não sobrecarregar o sistema. Então fica... Uma, se um servidor do cara cair, tem outro. Então fica dois sustentando. Então se outro cair, tem outro. Então se isso fosse ao mesmo tempo, em, nesses aparelhos é, alternativos, não ia ter essa, essa estabilidade. Cai um, cai outro, cai outro, cai outro. Não, galera. Todo mundo com grade completa, sem delay, rodando liso. Não tem problema nenhum. Nem esse negócio de delay ia existir. Só que o que acontece, na minha opinião, no meu modo de pensar, eu acho que eles não se uniram devido a algumas tretas que algumas marcas fazem, que lança aparelho vampirizando o sinal do outro. Eu acho que era para eles se juntarem aí e reforçar a segurança do sistema deles, juntos. 
entendeu? Mas existe esse negócio, às vezes, de concorrência. Nem todo mundo também, como eu disse aqui, né? Não sei se eu falei... Não tem como eu voltar agora. Mas muita gente, eles, muita gente se conhece. Não é todos que se conhecem, entendeu? Mas muita gente se conhece. E a, a união da TSS Ken com a Friscar, se isso acontecer, na TSS Ken com a FR Share, né? O que eles vão colocar ali só mais, na minha opinião, são o, o, tudo que se restou do servidor FR Share na TSS Ken, como os aparelhos, entendeu? Coisa desse tipo, vai para reforçar os canais HDs, como reforçado no Common Ball. Que para mim é como os, os, os usuários disso, não vai servir para nada, porque o, os campeonatos vai ser tal dia de julho, parece. Entendeu? Por mim era para estar com o combate e com o Globinho, entendeu? Mas vamos torcer para que isso aconteça. Na minha opinião, eu falo isso. Isso era para acontecer. Gechari junto com a gente tem gosto, tem gosto, tudo misturado. A gente tem gosto com o TSS Ken, é, com, com, com Gechari, entendeu? Todos, todos, NS Ken junto. Mas eu acho que eles têm algum problema interno, a qual a gente não sabe, ou desconhece, eu também desconheço. Entendeu? Que não tem essa união realmente. A união só acontece quando tem um apagão. Aí pode ter certeza. Um descobre uma coisa, passa para o outro, passa para o outro, que passa para o outro. E por aí vai. E eles se ajudam tecnicamente. Entendeu? Mas, na minha humilde opinião, isso era para acontecer antes. A união disso aí. Se isso realmente acontecer entre a TSS Ken e a Free Sky, né? Eu mesmo, na minha humilde opinião aqui, acho que as marcas deveriam seguir o exemplo. Vamos supor, tem lá o grupo TSS Ken e FR Share, certo? Beleza. Ficava Tim Gosto com mais outro, G Share com mais outro, entendeu? Isso aí, ó, fazia união, reforçava o sistema e não tinha estabilidade. A questão de reforçar o sistema, galera, não é questão de segurança, é, de segurança, coisa desse tipo. Isso aí cabe a eles. A questão é a estabilidade do sistema. Ia ter muito mais estabilidade. Porque tem gente que prefere, às vezes, optar pelo CS do que usar sistema de IKS ou SKS. Por causa de estabilidade. É, é, você, já, você com CS você já sabe que liga e está funcionando. Entendeu? Tem gente que usa CS há anos, já faz anos, desde quando o CS surgiu, tem gente que só usa CS. E CS, para quem, quem não sabe, salva a vida de aparelhos, né? Esses aparelhos já estão mortos. É o CS que bota, bota, traz a vida de novo. Entendeu, galera? Então, na minha opinião, já está tarde isso. Isso já era para acontecer há muito tempo, união. Entendeu, galera? A gente está vendo até consoles ter união agora. Crossplay, etc. Eu jogo aqui com... Eu tenho um Xbox, jogo com pessoa de, de PC, jogo com pessoas de... de, de de computador. Antigamente não tinha isso, vocês sabem disso. Mas agora tem isso. Entendeu? Às vezes eu tô no PC e jogo com pessoa que tá no Xbox, com pessoa que tá no. no. no, no PS4. Outro que tá no Nintendo. Joga, joga com todo mundo junto. Entendeu? Então eu acho que isso aí é uma coisa que já deveria ter acontecido. Eu expliquei um pouco para vocês em relação ao CS que realmente é assim, é tudo emaranhado. Emaranhado em rede, tudo junto. Vocês veem aí, de repente, a HD fazendo um headshot, não importa de que seja. Daqui a pouco, um tá com a linha, outro tá com a linha, outro compartilha daqui, outro compartilha dali, outro compartilha dali. Junta tudo, sei que só funciona. Entendeu? Só sei que no final, funciona. Não é todos os aparelhos que suportam os HDs, porque a marca tirou isso. A Tocon, na época, tirou. Todos os aparelhos suportavam, mas ela mexeu um pouquinho só nos seus códigos, que os aparelhos ficou meio... Só os mais recentes, que tem as atualizações mais recentes, consegue rodar sem delay. Entendeu? Por isso que alguém, alguém que tem CS aí, que tá usando CS, tá dizendo, olha, os HDs tá abrindo e tal. Entendeu? Tem alguns que tá travando, tem alguns que tá rodando liso. Os que estão travando é porque a galera quer subir próprio. E os que estão juntos é porque a galera tá tudo subindo e se compartilhando entre eles. Coisas que eles mesmo fazem. Entendeu, galera? Então, é a minha opinião a respeito disso. Eu acho que as marcas já tá até, até tarde nisso. Eu acho que todas deveriam ser unidas. Tá certo? Poderia ter concorrência lá fora, mas unida em relação ao seu sistema. Bom, e você? O que é que você acha? Deixa aqui nos comentários, beleza? Compartilha aqui que a gente vai interagindo. Vocês podem ver que eu converso com todos vocês, certo? Da melhor forma possível, que eu não posso atender todos. Já estamos chegando a 10 mil inscritos. Muito obrigado pela, pela consideração aí. Já estamos com 9 mil... 400, 9.500, muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no nosso canal, sejam todos bem-vindos, essa é a minha opinião a respeito da União das Marcas, tá bom? Um forte abraço a todos galera, até o próximo vídeo, valeu!